ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് റൊമായ് കമ്പനിയുടെ ഒരു മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയും പെട്രോൾ വണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി നല്ല ലാഭകരമാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഇത് റൊമായ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഫാൽക്കൻ എന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നിലവിലുള്ള മോഡലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുതിയ വേർഷൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കാഴ്ചയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്കൂട്ടറാണിത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടറും വാങ്ങലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഇലക്ട്രിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ വില വരുന്നത് അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് വിലയുള്ളത് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സബ്സിഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കുറച്ച് അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വാഹനം ലഭിച്ചത് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടാത്ത കാരണം അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ തന്നെ മതിയാവും കാരണം സാധാരണ ഒരു വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കൂട്ടറുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നീട് അവിടുത്തെ വില കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇത് ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഹെൽമെറ്റും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നിയമപരമായി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതമാണ് മാക്സിമം ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗമാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ടാതെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു വേഗപരിധി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വേഗം ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ വേഗത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് അലോയ് വീൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അതിലും തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് പിന്നെ ബോഡി മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ടൈപ്പ് ബോഡി ആണുള്ളത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതിന് വാഹനത്തിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ക്വാളിറ്റിയും ഒത്തിരി മെച്ചമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കാണുന്നതിന് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മുൻവശം ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നടുവിലായിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം കളറിൽ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോഡിയോട് ചേർന്നാണ് എല്ലാം പോരുന്നത് അതിനോടുകൂടി ചേർന്ന് തന്നെ അതിനൊരു ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അതിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബ്ലെസ് സ്റ്റയറുകളുമാണ് വരുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് ഹാൻഡിലിൽ തന്നെയാണ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായി ഗ്ലോസി ഫിനിഷിൽ റൊമായ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെക്ക് വരുന്നത് കട്ടിങ് എഡ്ജുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബോഡിയിലായിട്ടാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വശം ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖകരമായിരുന്നു യാത്രയാവുന്ന വലിയ സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് വലിയ രണ്ട് മിററുകളുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന മിററുകളാണ് ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ചാർജർ ആറ് മണിക്കൂർ ചാർജിലാണ് ഈ സ്കൂട്ടർ ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും സ്കൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ പിൻ ഭാഗം നമ്മൾ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചാർജ് ആകേണ്ടത് സാധാരണ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് മതിയാകും ഇത് കേബിളിന് നാല് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ഈ ചാർജർ സംവിധാനത്തിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ
ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിമ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചുകൾ വരുന്നു അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നത് അതിന് താഴെ ഇടത് വശത്തേട്ട് മാറിയാണ് ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് അതിൽ ഡിജിറ്റാൽ മുന്നോട്ടും ആറിട്ടാൽ വണ്ടി പുറകോട്ടും ഓടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ സ്വിച്ചിലുള്ളത് അതിന് താഴെയാണ് പാർക്ക് സ്വിച്ച് വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളാണ് അതിൽ അറ്റത്ത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓഫും നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഡേറ്റ് ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർക്ക് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്താണ് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഹോണുകളാണ് നല്ല സൗണ്ടുള്ള ഹോണുകളാണ് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നതിനെ പച്ചക്കളറിൽ കാണുന്ന സ്വിച്ചുകളാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഇത് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ഒരു ഹോണുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളാണ് ഡേറ്റ് ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ടേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാത്രി യാത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഇറങ്ങി പോവില്ല മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളിലൊക്കെ സാധാരണ ലൈറ്റുകളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീരുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നോക്കാം നല്ല ബസ്സർ സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളാണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളാണ് അത് ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റും എൽ ഇ ഡി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രകാശമാണ് രാത്രി കിട്ടുന്നത് ഡിമും ബ്രൈറ്റും മാറ്റുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കീ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ വാഹനം പോകുന്നത് പാർക്ക് മോഡിലോട്ടാണ് അത് നമുക്ക് മീറ്ററിൽ കാണാവുന്നതാണ് അന്നേരം ആക്സിലേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഈ പാർക്ക് മോഡ് ഒന്ന് തിരഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകില്ല അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ അമർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആക്സിലേറ്റർ പിന്നെ കൊടുത്ത വാഹനം നീങ്ങുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇരിക്കുന്നത് വീൽ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആണ് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ പാർക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ആണ് നമുക്ക് പാർക്ക് മോഡ് റിലീസ് ചെയ്യാനും തിരിച്ച് പാർക്ക് മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കാരണം വണ്ടി ഓൺ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ആക്സിലേറ്റർ തിരിച്ച വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയി അപകടം ഉണ്ടാകും പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും നാല് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അപ്പം അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഒരു ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചാണ് സി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ പോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വെച്ചെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ എന്നിട്ട് ആ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ആയതിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് തനിയെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് നമുക്കൊരു കൈ ഫ്രീ ആക്കി ഓടിക്കാം പിന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ചിൽ അമർത്തിയാൽ അത് റിലീസ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ഡി എന്നും ആർ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പുറകോട്ടും ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മുന്നോട്ടും പോകും എന്നാൽ ആർ എന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി പുറകോട്ട് പോയില്ല ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് അധികം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് വാഹനം പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് മാറി കിടക്കുന്ന അറിയാതെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ തിരിക്കുകയും വണ്ടി പുറകോട്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഡി എന്ന് മാറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഉടനെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ പോകില്ല അന്നേരവും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമുക്ക് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു നോക്കാം എത്ര സ്പീഡ് വരെ നമുക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഇതിൽ വണ്ടി ഓടിയിൽ നമുക്ക്
വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിലായി സൈഡിലും പുറകുവശത്തുമൊക്കെ റിഫ്ലക്ടറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലുള്ളൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് ആവശ്യമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പുറകിൽ രണ്ട് ഷോക്ക് അബ്സറുകളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാറ്ററി അഞ്ച് ബാറ്ററികളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബാറ്ററി സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടും അതിന് താഴോട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് രണ്ട് ബാറ്ററികൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററി താഴ്ന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടി തട്ടുമോന്നൊക്കെ സംശയം തോന്നും എന്നാൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ചേസസ് നമ്പർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റ് തുറക്കുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻകി പുറകോട്ട് തിരിച്ചാലാണ് സീറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം കാണാം എന്നാൽ ഇത് ഒത്തിരി വലുതല്ല ഒരു വലിയ സാധാരണ ഹെൽമെറ്റോ ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇരിക്കില്ല തീരെ ചെറിയ ഹെൽമെറ്റുകളൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാറ്ററി ഉള്ള കാരണം സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം കുറവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യിട്ടാണ് ചെയ്യാം ഇതൊരു യു എസ് ബി കുത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ കുറേ ഫീച്ചറുകൾ ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററികൾ ആ ബാറ്ററികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് അഴിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ബാറ്ററികളാണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് എ എച്ച് പവറുള്ള അഞ്ച് ബാറ്ററികളാണ് ഇത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളാണ് സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളാണ് അതായത് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററികളാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിംഗ് സംവിധാനവും ബാക്കിയുള്ള കൺട്രോളർ യൂണിറ്റും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ബാറ്ററികളുടെ ചാർജിങ് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നു എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ ആയുസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ബാറ്ററി മാറാതെ കൊണ്ട് നടക്കാം അത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം ബാറ്ററി മാറിയാൽ മതി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ബാറ്ററി മാറുന്ന വലിയ ചിലവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചിലവ് ഒരു വലിയ ചിലവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല കാരണം അത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ലാഭം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചാർജിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ കിട്ടും എല്ലാവരും കുത്തിയിട്ടിട്ട് ഇത് ഓഫ് ആകില്ല ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് ഉള്ള ചാർജറാണെങ്കിലും നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അത് ഊരി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓവർ ഹീറ്റ് ആകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാർജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി കുറേ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി നല്ല ചൂടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ചാർജ് ആകരുതും ബാറ്ററി തണുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ചാർജിങ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജറിനെയൊക്കെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ ചാർജിങ്ങിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവറിൽ നേരിയ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ആയിരിക്കില്ല പിന്നീട് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കിട്ടണമെന്നില്ല അതിൽ നേരിയ ഒരു വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ ബാറ്ററി വാഹനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ മഴയത്ത് ഓടിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മഴയത്തൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി കഴുകുന്നതിന് നല്ല ജെറ്റ് വാഷറൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കഴുകിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വീണ്ടും വാങ്ങിയത് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് ഇത് ടി വി എസിൻ്റെ സ്കൂട്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക് മോഡലാണ് സാധാരണ സ്കൂട്ടിയുടെ അതേ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പെട്രോൾ എൻജിൻ മാറ്റിയിട്ട് മോട്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മോട്ടറിന് നല്ല പവറുള്ള മോട്ടറായതുകൊണ്ട് ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസ് അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം വേണ്ടിയിരുന്ന
മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ വാഹനം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കൂട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു റുമായുടെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തിന് മേൽ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാഭം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതും ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എടുത്തത് ആ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിന് നല്ല കുറെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കീ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുത്താൽ വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഫീച്ചറാണ് കാര്യം ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓൺ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആരെങ്കിലും അറിയാൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ തിരിച്ച വണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊച്ച് അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാഹനം നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഈ വാഹനം ഒന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സാധാരണ പെട്രോൾ വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പവർ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വാഹനം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബലത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല കുതിച്ച് തന്നെ വണ്ടി കയറുന്നത് രണ്ടുപേര് ഇരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ലാഗൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി കുതിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറവായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടത്തിലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുഴികളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഇതിന് കിട്ടുന്ന മൈലേജിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കമ്പനി പറയുന്നത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഓടിച്ചുമ്പോൾ ഒരു അറുപതിനടുത്ത് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാര്യം റോഡും ട്രാഫിക് അങ്ങനെയുള്ള കുഴിയുള്ള റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് ഒത്തിരി നാൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു അമ്പത്തഞ്ചിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്ക് മൈലേജ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചാർജിങ്ങിന് ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നര യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നര രൂപ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫുൾ ചാർജ് ആക്കി എടുക്കുന്നു പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതിന് ചാർജ് ഏഴ് പൈസ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും വളരെ ലാഭമാണ് ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വേണം കാരണം ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെ നേട്ടമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കാരണം നമുക്കൊരു പെട്രോൾ വാഹനവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേട്ടം എന്താക്കിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കണക്കെടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ദിവസം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെക്കാം ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്കൂട്ടറിന് കിട്ടുന്ന പെട്രോൾ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ കിട്ടുന്നത് പെട്രോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് എൺപത് രൂപ ആവറേജ് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു രൂപ അറുപത് പൈസയോളം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ വരാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറോളം രൂപ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വർഷത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ചാർജ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് പെട്രോളിന് മാത്രം പെട്രോളിനും സർവീസ് ചാർജിനും മാത്രം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല അതിന് മാത്രം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ
മാത്രം വരുന്നത് അറുപതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ എന്നാൽ നമ്മളൊരു അഞ്ചു വർഷം ഇട്ട് കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര രൂപ വ്യത്യാസം വരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനവും പെട്രോൾ വാഹനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ഇതിന്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെട്രോൾ വാഹനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെയിൽ വാല്യൂ കിട്ടും എന്നാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ അധികം കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച പൈസ അതിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് മൂല്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയധികം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിൽ ശരിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരപരിധിയാണ് ഇതിൽ കമ്പനി പറയുന്ന ആ കിലോമീറ്റർ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സംവിധാനമുള്ള വാഹനങ്ങൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ദൂരപരിധി കൂട്ടിയ വാഹനങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ വേണം പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അതിൽ ബാറ്ററി മാറുന്നതിന് ഭീമമായ തുക ആകുന്നുള്ളത് പിന്നെ കയറ്റം കയറില്ല മഴയെ തോടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പക്ഷേ ഉള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറുന്നതിന് നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരു കവറേജ് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പെട്രോൾ വാഹനത്തിനാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം ഓടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ പെട്രോൾ തന്നെ അടിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് മൈലേജിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ബാറ്ററി മാറുന്ന ഒരു പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ആകുന്നുള്ളൂ ആ കൊ ആ ഇനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം പെട്രോൾ വാഹനവും ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനവുമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഏറ്റവും അതിലും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇലക്ട്രിക് എന്നുള്ളത് ഒരു വിധത്തിലും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേ